estamos hablando de los frutos del Espíritu, del Espíritu Santo, específicamente eh, hablamos de los tres primeros frutos eh, los días anteriores, vimos cómo cada fruto nace de un nace de un don, vemos que lo más importante es el don que es el que actúa en nuestra vida, que es un regalo de la gracia, pero que se traduce en nuestra vida en fruto, que es el cual la gente verdaderamente nota en nuestra vida de que verdaderamente estamos caminando en la presencia del Señor. Hoy, hoy empezamos con los otros tres eh, frutos también del Espíritu Santo. El fruto que vamos a ver hoy es el fruto de la paciencia. Paciencia. Yo he hecho un máster en paciencia y ustedes me han ayudado mucho en, en ello, en hacer un máster en, en paciencia. Paciencia, yo siempre, cuando he hablado a ustedes más brevemente de la paciencia, siempre les he dicho muy sencillo, la paciencia espiritualmente es la ciencia de guardar la paz. Ciencia, ciencia es una práctica, un, un estudio, una eh, la paciencia, es la si lo pones al revés, es la ciencia de saber guardar tu paz. Que nada, ni en ningún momento, nada pueda quitarte la paz, que es un don. Por eso vemos que es, y es un fruto al mismo tiempo, si ustedes ven los frutos y los dones, todos están entrelazados. Tú no puedes desligar uno porque casi todos los dones, los frutos vienen del don de sabiduría, pero también vienen desde inteligencia. O sea que todos están, en, tú no puedes en el campo espiritual, se estudian separados, pero tú no puedes hacer una separación como si fuera una operación quirúrgica de frutos y, y dones, inclusive dentro de los mismos frutos, porque el que no tiene paz no puede tener paciencia. O sea que todo está entrelazado. Dice que la paciencia es la constancia valerosa que se opone al mal. Y a pesar de lo que sufre el hombre, no se deja dominar por él. O sea, ¿qué, qué cosa es la paciencia? Una constancia. Pero es una constancia, una constancia valerosa que siempre se opone a lo malo. Y por mucho que sea lo malo, tú no dejas que eso malo te venza, te venza a ti. ¿De dónde viene el don de la paciencia? De, ¿El fruto de la paciencia de qué don viene? ¿Quién se imagina de qué don puede venir el fruto de la paciencia? No. ¿De qué don ustedes creen que puede venir? ¿Eh? No, no, ahorita lo dicen todos y ya pues ya no hay, alguno será. ¿De don de fortaleza? <coughs> la paciencia viene del don de fortaleza. Cuando tú recibes el don de fortaleza y lo practicas en tu vida, ese don, de, hasta acuérdense que el don de, de fortaleza es, es el don que te da a ti ese, esa fuerza interior para soportar momentos increíbles que tú crees que tú no puedes pasar. Por eso el don de la fortaleza, el que tiene el don de la fortaleza, produce en su vida el fruto de la paciencia. Así se puede decir que el paciente va haciéndose fuerte poco a poco. Mientras que el fuerte... Aprende siempre a ser paciente. O sea que es una combinación. El paciente se hace fuerte y el fuerte siempre es paciente. Yo no conozco a nadie que sea débil que sea paciente. Los débiles quieren las cosas rápido, ya, ya, porque piensan que si se demora el tiempo ellos no van a ser capaces de tenerlas o de, o de hacerlas. Dice, ¿de, ¿De qué bienaventuranza viene la paciencia? Bienaventurados los pacientes, porque ellos recibirán la tierra en herencia. Dice el Señor que los que practican la ciencia de la paz recibirán la tierra en herencia. Y, y eso es así. Y hay un dicho americano que yo siempre cito que es muy cierto, que dice, easy go, easy go. Lo que, quieren, lo que viene fácil, se va fácil. Por eso los que quieren las cosas fáciles jamás recibirán la tierra en herencia. Nunca en la vida recibirán la tierra en herencia. Según eh, Santo Tomás de, de Aquino, que, que estudiaba la ciencia de, de Aristóteles, decía que la paciencia es una virtud potencial derivada de la fortaleza, cuya misión es facilitar el vencimiento de la tristeza para no decaer ante los sufrimientos. Esa es otra opinión. ¿eh? No, compras el tape y lo grabas. Yo no puedo estar repitiendo todo lo que digo aquí, porque entonces la clase dura siete, siete meses, siete horas. Así que lo compran el tape y lo vuelven a... Lo vuelven hoy así cooperan con el, con el ministerio. Decía que vence la tristeza y hace que nosotros no decaigamos ante la, ¿qué cosa? Ante los sufrimientos. Tenemos que decir que existe una diferencia entre la fortaleza y la paciencia. Existe una, una, 
diferencia entre la fortaleza y la paciencia, que consiste en que por la fortaleza se soportan los males y los trabajos de más envergadura, en, hasta, inclusive hasta la muerte. Sin embargo, por la paciencia se toleran los sufrimientos de menor entidad, los sufrimientos diarios. La fortaleza te da ese ánimo para soportar cosas grandes y cosas heroicas, pero muchas veces la fortaleza de esas cosas heroicas son cosas que vienen en un momento, por eso es un don. Sin embargo, la paciencia, ¿para qué te sirve? Para las cosas pequeñas, de todo, de todos los días, que muchas veces son más grandes que las cosas grandes. Porque una cosa grande, tú te llenas Espíritu Santo y va para que te coman los leones. Pero cuando es todos los días alguien que te está molestando, alguien que te está... Todos los días, ahí es cuando entra a juzgar el, a jugar el don de la paciencia. Eh, Robert Kennedy tenía una oración que decía, líbrame Señor de las cruces grandes, porque esa la ve todo el mundo. Dame las cruces pequeñas, que son las que nadie ve, pero son las que más duelen. Eso verdaderamente tiene... Dice, cuando el bien que se desea se demora, produce tristeza. Dice, lo, el don, este fruto, lo mismo que el trabajo exige una dedicación, o sea, para ejercer el fruto de la paciencia, tú tienes que dedicarte, primero que nada, al don de la fortaleza. Y según tú te dedicas al don de la fortaleza, tú sin darte cuenta en tu vida, tú empiezas a dar fruto de qué? De paciencia. Eso se reduce en el, la famosa frase de San Pablo que dice, yo sé en quién yo he puesto mi fe. Punto. Uno se desespera cuando uno no sabe en quién uno ha puesto su fe. Cuando tú sabes en quién está puesta tu fe, tú tienes paciencia para no desesperarte y esperar el momento de, de Dios. Fíjense también una gran diferencia, que es el fruto de la paciencia. La paciencia no tiene nada que ver con esperar sentado. Eso que dice la gente, siéntate y, y espera. Esa no es el don de, de la paciencia. Esos son los estoicos, que no importa las cosas malas que le caen, ellos se quedan a esperar a ver qué, a qué pase. No, no. La paciencia no es nada pasivo. La paciencia es activa. Eso ustedes entienden lo que les quiero decir. La paciencia es que me voy a sentar aquí y esperar que esto, que esto pase. Eso no es la paciencia. La paciencia no es pasiva, la paciencia es activa, se, se mueve. La paciencia de los santos, si ustedes en la vida de los santos, no tiene nada que ver con la gente que se sienta a, a esperar. Ustedes ven esta misma santa que hemos visto hoy, ¿cómo quedó? Paralítica. Ella no se sentó a esperar que un día el Señor la sanara. ¿Qué fue lo que hizo? Se puso a trabajar. Eso es ser paciente. Ella aceptó el problema que tenía y se puso a trabajar. Y en la medida que trabajó, el Señor la, la sanó. Eh, aquí aquellos a quienes se le han dado talento tienen necesidad de usar estos talentos. Podemos decir que los dones son, son talentos. El que no ejercita un don, pierde el don y también pierde el fruto. Los primeros, los primeros frutos que estudiamos, amor, gozo y paz. Ahora, verdaderamente estamos en este segundo grupo que comenzamos con la paciencia y después viene la mansedumbre. Hay, hay una palabra griega que, que, que es un poco difícil de traducir, pero que quiere decir paciencia, que se pronuncia upomone y es el carácter que no sucumbe ante los sufrimientos. O sea que la traducción griega de paciencia es aquel carácter que no flaquea o sucumbe ante los sufrimientos. Por eso que vemos que el fruto de paciencia está ligado con el don de fortaleza. El don de paciencia es todo lo opuesto a la cobardía. No tiene nada que ver el don de paciencia con la cobardía. Eh, hay otra palabra griega que se pronuncia macrozumia, que también se usa para paciencia, y, y es son aquellos que saben dominarse para no responder al mal con mal. Que es lo primero que uno que uno quiere hacer en, en la vida. Si me hicieron un mal, yo voy a hacer un, un mal. O sea, el don de la paciencia es todo lo opuesto a la venganza. El don de la paciencia es la cualidad de dominio de sí mismo en una etapa de provocación. O sea que también la paciencia tiene que ver con qué? Con el dominio de sí mismo. La paciencia también, si vemos a ver, es lo opuesto al enojo. 